Diplomati e laureati senza lavoro, Italia ultima della classe in Europa. Diplomati e laureati senza lavoro, Italia ultima della classe in Europa. Diplomati e laureati senza lavoro, Italia ultima della classe in Europa. Prima di noi c'è la Grecia, la Spagna, la Francia, Croazia, Romania, Lituania, Portogallo, Bulgaria, Cipro, Estonia, Belgio, Slovacchia, Polonia. Insomma tutti meglio dell'Italia quando si tratta di formazione formazione, ok? Quella che dovrebbe prepararti, uno dei tre top player che dovrebbero prepararti alla vita, cioè dovrebbero essere formazione, lavoro e politica, ok? La politica serve per aiutare gli esseri umani a lavorare insieme, la formazione ti prepara al mondo del lavoro e il mondo del lavoro però non sta assorbendo la gente che è stata formata dal mondo della formazione. Ora, in questo video molto controverso, e se non mi conosci sono Fabio Gallerani, sono il fondatore di Marketing Genius, che è una delle aziende formative digitali innovative più premiate a livello internazionale, con diversi riconoscimenti che arriveranno anche in questo 2020. Non li annuncio adesso eh, per scaramanzia, ma li vedrete a breve. E nel passato io sono stato eh, identificato come uno dei top 100 educational leader, proprio per il contributo nel mondo della formazione. Mi ricordo come fosse ieri quando ero di fronte a questi, diciamo, esperti del mondo formativo internazionale e guarda il messaggio che ho lanciato loro. So, first of all, I want to thank again this amazing event for one reason, because education needs Uh, needs uh, like improvement, needs uh, somebody taking care of the future of this amazing sector. So thank you GFL again for this amazing event. And I want to thank uh, my business partner in public, Matteo Pittaluga, for believing with me in this project uh, since we were lost, totally lost and almost we give up. Then I want to thank my beautiful wife, uh, Lucia, for being next to me in all these years of fight and uh, seeing really uh, the bad moments become amazing moments. And last but not least, I would like to thank our beautiful students and customers. I call them the all-iners because they are all-in, they don't have a plan B, and that's the culture we created. And also, I would like to thank every one of you, each one of you, for the amazing ideas you have and the strong leadership you are bringing to the future of education. Va bene, andiamo avanti perché in questo nuovo format in cui parlo con giornali alla mano e situazioni abissali, paradossali che stanno succedendo adesso, voglio andare a leggere il commento, non lo, non lo nomino per evitare querele, però di un esperto di formazione italiana che gestisce laureati, eccetera. Lui dice, a chi critica l'eccesso di teoria di Atenei che non preparerebbero al mondo del lavoro, e non è una critica vaga, l'Italia è ultima in Europa, ci sono 25 paesi prima di noi, 26 paesi prima di noi, quindi non è, una, non è che ti hanno criticato a caso, ok? Andiamo avanti a vedere cosa dice. A chi critica l'eccesso di teoria di Atenei che non preparebbe al mondo del lavoro di replica che la pratica ha il suo peso, ma il compito dell'università non è formare dei super periti, no, non è neanche formare dei rincoglioniti che però quando portano il curriculum all'imprenditore che ha bisogno di fatturare perché c'è la crisi, ci sono i problemi non può avere gente che gli legge la teoria delle funzioni, cioè ha bisogno di risultati, quindi questo, questa reazione purtroppo è come arrampicarsi sugli specchi mi fa pensare che non ci sia veramente la volontà a livello formativo di fare dell'innovazione io non sono un critico universitario anzi ti spiego anche il perché, perché io ho collaborato nel 2018-2019 con la Marconi International University, che è un'università internazionale con sede a Miami e ho lavorato per portare innovazione soprattutto nella formazione in campo digitale con un corso chiamato Digital Mind Marketer. Stai vedendo alcune immagini di sottofondo e ringrazio ancora la presidente Laura Ricci per avermi dato questa chance. Poi ho seguito uh, Laura Ricci che la considero una delle più grandi uh, menti nel mondo formativo e innovativo a livello internazionale. Nella mia Digital University di Barcellona e proseguiamo nel creare percorsi formativi nel mondo istituzionale. Ma a parte quello, a parte il fatto che uh, purtroppo non ho potuto dare il mio contributo in suolo italiano proprio perché non lo so, non, 
non ci sono le possibilità, troppa burocrazia eccetera voglio portare i fatti e quindi parlare che eh, il mondo formativo ha delle lacune, ci sono dei problemi è ormai un dato di fatto, guarda mi avvicino alla telecamera e ti faccio vedere queste facce, cioè ti sembrano persone soddisfatte? Cioè guarda che roba le tasse vanno abolite, praticamente questi studenti stanno percependo che quello che stanno pagando per la formazione che hanno non li porta da nessuna parte, non li, li porta contro un muro. Quindi il coronavirus i suoi effetti li sta già facendo sentire, basta guardare i dati della banca di curricula, se a gennaio 2020 sono state acquisite dalle imprese oltre 100.000 CV, che poi sono tutti cestinati dopo, c'è stato un crollo del meno 17%, allo stesso tempo le richieste triplicate per i CV in campo medico. Quindi bando le ciance, questo video è per te se stai studiando all'università o comunque se sei un po' confuso sul mondo formativo, io ho fatto un film a riguardo, si chiama Vivi la tua missione, ma a parte quello, ti parlo chiaro in the face, in questo momento storico tu devi guardare i trend, quali sono i mercati in espansione, quali sono i trend del mercato, soprattutto capire che la job economy è morta, ho fatto un video a riguardo, te lo lascio qui da qualche parte, dovrebbe apparire a fine di questo video, c'hai cioè quel video, si parla appunto della morte del mondo del lavoro, la fine del mondo del lavoro, a causa appunto dell'aumento esponenziale delle pensioni rispetto agli stipendi, c'è già una sproporzione, quindi se stai pensando di fare carriera dimentica della pensione. Comunque a parte questo il consiglio che ti do è trovare un mercato dove puoi formarti in maniera rapida e soprattutto aggiornarti in fretta per fare in modo che quando porti il tuo curriculum l'imprenditore ti assuma subito perché vede delle competenze aggiornate. Ok? Questo è un video un po' controverso, come sai in questo canale ci sono video controversi, video in cui ti dico la mia. Negli ultimi tempi ho avuto l'occasione di avere un impatto abbastanza forte sia nel mondo formativo che nel mondo innovativo, nel settore marketing, soprattutto digitale e come ti ho detto ci sono alcune novità che appariranno in questo canale durante l'anno e ti consiglio di dare un occhio. Comunque, bando le ciance se sei un giovane e vuoi lavorare nel mondo post-covid 2020, mi raccomando, ricordati ste statistiche, ricordati cosa pensano quelli che ti formano, che invece di innovare i percorsi formativi stanno dicendo che il compito dell'università non è formare super periti, in poche parole ti hanno detto chiaro, no, questa persona ci tengo a specificare, non è un rettore di università, non è un docente universitario, è una persona esterna, quindi non so perché fa questo commento. Comunque a parte questo è un chiaro messaggio che non ci saranno aggiornamenti, non ci saranno aggiornamenti veloci, la teoria continuerà a impazzare, cerca di reagire, cerca di costruirti tu il tuo futuro, ok? Te lo dico io che ho 31 anni, sono riuscito ad essere un imprenditore, un professionista di successo eh, dopo 10 anni di ricerche, di, di prove, di fallimenti e davvero alla fine di questo video ti lascerò due video, uno sulla fine del, del mondo del lavoro, il secondo è sul mio film Vivi la tua missione perché lì ti racconto la mia storia e magari mi conosci meglio. E se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, attiva le notifiche perché ogni giorno pubblico un video come questo controverso, interessante, che ti dà un sacco di spunti. Io sono Fabio Gallerani, grazie alla visione e mi raccomando vai a vedere il prossimo video. Ciao!